Но мы оказались, значит, не такими везучими, как, наверное, кто-то. Это не переговоры. Давайте предположим худший вариант развития событий. Не нужны какие-то там большие деньги для этого. Его главный лейтмотив – это то, что, типа, все трендец как бы. Проголосовали против того, что доигрывают чемпионат в эти сроки. То есть сезон не будет доигран. У них огромные зарплаты, но выглядит как бы стрёмно. В третьей лиге, да, у нас по ФЛ в некоторых зонах осталось по 9 матчей. Своих. Как мне про... протерять следующий, да. Всем привет, меня зовут Михаил Поленов, это подкаст «Болейте за своих». Спасибо вам большое, что вы остаетесь с нами в эти непростые времена. Как я и говорил в прошлом выпуске, сегодняшняя серия подкаста будет посвящена нашим российским событиям. На протяжении всей предыдущей недели достаточно активно обсуждался проект календаря, предложенный Российским футбольным союзом и Российской премьер-лигой в начале прошлой недели. Две даты, 21 и 28 июня, как даты возобновления чемпионата. С кубком или без с матчами посреди недели, с большим количеством или меньшим. Самое главное закончить до 2 августа. Это дедлайн, который УЕФА рисует для того, чтобы сформировать участников Еврокубков на следующий сезон. Это, конечно, все очень здорово. Еврокубки это классно, но УЕФА не дает никаких рекомендаций по тому, как быть элитным лигом в их отношениях с низшими лигами. И вот здесь каждая федерация решает по-своему. В случае с Россией очень обширный большой страной, с большим количеством перелетов внутри футбольной национальной лиги и прочим, логистическая проблема решается, наверное, самым сложным образом. И именно она, как говорят, стала самым главным поводом для того, чтобы не продолжать чемпионат в российской в футбольной национальной лиге. Что будет с российской премьер-лигой? Это вопрос еще открытый. И далеко не факт, что она будет доиграна. Такие разговоры тоже сейчас есть. Но если говорить о футбольной национальной лиге, что на, на чем остановились, какие есть еще факторы, а есть фактор, о котором сейчас пока мало говорят, но наверняка должны заговорить. В общем, короче говоря, о том, на чем остановилась футбольная национальная лига, я поговорил в этом подкасте с представителем команды, которая, как мне кажется, является обиженной в нынешней ситуации и, ну, наверное, все-таки обделенной шансом побороться за выход. Ко мне представится Николай э, Ларин, э, директор футбольной школы Чертанова. Николай Юрьевич, добрый день. Да, здрасте, Михаил. Здрасте. Прежде всего, спасибо, что согласились э, принять участие в э, подкасте. А, вопрос э, у меня самый главный, самый основной. Насколько э, вот та ситуация, которая сложилась в ФНЛ, э, насколько она для э, Чертанова сейчас... Как, как вы ее воспринимаете? Тот факт, что сезон не будет доигран, и у Чертанова нет возможности побороться за премьер-лигу. Ну, вы знаете, во-первых, я бы хотел сказать, что, чтобы сразу было понятно, да, что э, вот позиция нашего клуба, она была мной высказана на э, совещании руководителей клубов ФНЛ, и она была достаточно, на мой взгляд, проста. То есть мы... Э, за продолжение чемпионата были, но э, при условии, что этот чемпионат будет продолжен в премьер-лиге. То есть мы считаем, что все лиги должны по одному пути идти. Играем, значит, все играем. Э, при этом понимаем, что есть трудности. Я там в процессе нашего разговора, наверное, о них скажу. Что касается там, э, там разочарования, да, ну, конечно, мы разочарованы, э, но мы так должны философски к этому относиться, потому что ситуация непростая, вот, руки нельзя опускать, но мы оказались, значит, не такими везучими, как, наверное, кто-то. Но, опять же, жизнь так устроена, что кто-то непростой ситуации там ломается, да, опускает руки, а кто-то все равно продолжает добиваться своей там цели, задач, доказывать там, состоятельность своего проекта, там, ну, я рассматриваю данную ситуацию, что, ну, значит, не наступило еще пока наше время, и мое общение с футболистами я сейчас строю именно на это. А давайте немножко вот по, а, как, как говорится, фактуре пройдемся, потому что, а, когда я слышу в качестве аргумента а, от Лиги, например, что играть, доиграть 11 оставшихся туров в интервал 
с 21 июня, если брать самый лучший вариант календаря, до 2 августа нереально. Вы согласны с такой постановкой вопроса? На, на совещании обсуждался именно обсуждался именно эти сроки, и большинство клубов, я бы даже сказал, наверное, чтобы быть правильными, и не было никаких у журналистов на сей счет сомнений, вот по моему впечатлению, что все клубы проголосовали против того, чтобы доигрывать чемпионат в эти сроки. Потому что сейчас журналисты немножко не так интерпретируют. А на самом деле, ну, по моему ощущению, там не видно было, кто какие руки тянул, потому что это было в режиме конференции. Но э, я сразу высказался за то, чтобы играть, э, если премьер-лига играет, и ФНЛ играет, но э, как так называемое голосование и обсуждение, оно было именно по срокам до 2 августа. И, наверное, в эти сроки э, играть тяжело. Но при этом вот мы проанализировали то, что было у нас в этом сезоне. У нас с, 20, с, 20, с 21 августа по с 20 августа по 30, 20 июля по 30 августа мы сыграли 10 матчей, включая 120-минутный кубковый матч с Оренбургом. И то есть сейчас примерно те же сроки. И тогда, когда мы играли 10 матчей, было э, две паузы по неделе. То есть, в принципе, наверное, можно было бы. Но я прекрасно понимаю, что одно дело московской команде а, летать там куда-то, а другое дело, условно, ребятам из того же Хабаровска, а, значит, а, им намного тяжелее. Я прекрасно с уважением отношусь ко всем клубам ФНЛ и понимаю их позицию в отношении того, что а, ну, реально это очень тяжело. Наша позиция была РПЛ и Райт, ФНЛ и Райт, и мы предлагали а, просто продолжить чемпионат. Мы торпеды и нефтехимик продолжить не, не заканчивать ФНЛ 2 августа, потому что у нас нет привязки к Еврокулкам и так далее. Но опять же, опять же, я хочу еще раз добавить, что есть клубы премьер-лиги, это наша главная лига, и они планировали начать чемпионат сразу после окончания этого. И поэтому стыковые матчи в данном случае оттягивали начало следующего чемпионата. Поэтому э, э, также с уважением отношусь ко всем, естественно, клубам премьер-лиги и понимаю, что у них свои особенности и свои там, значит, ситуации. Поэтому, ну, что делать? Еще раз говорю, что футболистам нашим я объясняю все это как, ребята, в жизни бывает столько, вы еще молодые, в жизни бывает столько разных вещей. И просто учитесь тому, что бывает в жизни. И нельзя опускать руки, будем двигаться дальше. Давайте предположим худший вариант развития событий, если Премьер-лига тоже не будет доигрывать. Означает ли это, что в такой ситуации можно э, прийти к какой-то другой формуле? Ну, потому что если Премьер-лига и ФНЛ не доигрывают, то они в равных условиях. Соответственно, э, возможно ли здесь э, стыковые матчи? Или футбола вообще тогда не будет до нового сезона? Ну, э, мое мнение, конечно, что мы сейчас не знаем вообще, когда будет футбол. Мы, мы можем там что-то предполагать, но быть уверенными мы не можем. А, вдруг будет ситуация такая, что футбол будет там в сентябре, в октябре, да. А, ну, я по жизни оптимист, но я очень буду рад ошибиться, и чтобы премьер-лига начала 28-го, там, или 21-28 июня, но я не исключаю вариант, что это все может отложиться там на какой-то момент и так далее. И вот тогда, конечно, наверное, можно было бы ну, с, с точки зрения там, людей, можно было бы доиграть оба чемпионата. Но существует несколько моментов. Во-первых, э, премьер-лига должна в УЕФА дать э, э, свои команды участники Еврокубка. То есть, если э, премьер-лига не доигрывает, она все равно должна предложить этих кандидатов. Если она предложит этих кандидатов, то в целом какой смысл реально да, доигрывать потом этот чемпионат если они уже Еврокубковые места распределили. То есть ну, логика, наверное, такая прослеживается. Как бы мне не хотелось его в любой форме там, доиграть, и там что угодно я там и предлагал, и 20 команд сделать, и, чтобы никого не обидеть. Но я реально понимаю, что условно там эти руководители клубов премьер лиги, я их прекрасно понимаю, им эти 20 команд не нужны, тем более, что такое Чертанова, они вообще не ну, до, до конца не понимают. Поэтому тут ничего такого нет. Ну, 
мы, наверное, должны в нынешней ситуации исходить из э, реалии нашей главной лиги. Я так думаю. Вот это интересный вопрос, потому что УЕФА все свои рекомендации, которые дает национальным федерациям, адресует прежде всего по поводу главных элитных лиг, там, будь то это премьер-лига, премьера, серия и так далее, а, потому что вопрос Еврокубков. Но а, что, -то, что там происходит ниже, УЕФА никаких рекомендаций не дает. Это сами футбольные власти в своей стране должны разбирать сами. Вот немцы, например, вернувшись, возвращаясь да, к футболу. Вот, да, с интересом как раз по Германии, вот последний, да. То есть да, то есть... делает для того, чтобы были соблюдены спортивные принципы. Да, сложнее обмен между ну, второй и третьей Бундеслигой. Это сложнее, но возвра... комплекс мер, который направлен на возвращение к футболу, направлен на две лиги разом. И с финансовой точки зрения это, наверное, всем и так далее. То есть, э, значит, существует вариант, э, так или иначе, немцы просто раньше выходят, у них времени больше. Ну, у них, во-первых, времени больше. Насчет, кстати, третьей лиги, да, у нас ПФЛ в некоторых зонах осталось по 9 матчей сыграть. Uh -huh. То есть, ну, в основном во всех зонах осталось сыграть по 9 матчей. То есть, э, ну, не знаю, какое будет решение принято, но думаю, что, наверное, такое же. То есть, ну, мне, мне бы, конечно, хотелось бы, чтобы тоже до конца еще раз проработали все варианты возможные, да, но, но я реалист, э, значит, у у нас э, не, Гер, ну, не Германия, у нас там можно летать и летать. Нам намного тяжелее, несмотря на то, что Германия тоже там большая страна, да, но, но у нас реально э, логистика тяжелее. Да. Поэтому, поэтому если будет чемпионат Европы в следующем году, то команды премьер-лиги надо успеть э, как можно раньше начать сезон. То есть говорится о том, что, допустим, даже если разрешают играть с 1 сентября, ну, условно, да, то премьер-лига хочет играть с 1 сентября. Она не хочет ждать, когда с 1 по 8 сентября кто-то будет играть еще стыковые матчи и потом опять верстать заново календарь с учетом того, кто вышел в премьер-лигу. То есть та же самая проблема перед премьер-лигой остается. Получается, что э, удобство, ну, как, как удобство? Удобство в данном случае такое не очень подходящее слово, но э, как можно меньше головной боли э, для футбольных э, лиг в, в ущерб спортивному принципу. Я прекрасно понимаю Сергея Игнашевича, который э, в Инстаграме там призывал чемпионат доигрывать, говоря о том, что это не спортивно. Я понимаю его прекрасно, на кону путевка в премьер-лигу это много дает для вашей, для вашей команды то же самое, конечно, безусловно. А сейчас еще один довольно интересный есть разворот во всей этой теме. Чуть-чуть я сейчас да. добавлю, да? Да, да, да. Что, да, мы, да, мы там, так скажем, пострадали, наверное, от, от этого всего в большей степени. Сказать, что вот у нас пострадавших две команды, да, а для того, чтобы мы не страдали, Нужно условно 16 командам премьер-лиги, им нужно э, откладывать соревнования и составлять свои календари в авральном режиме там, и так далее. То есть это не, не так просто. И поэтому эту проблему надо учитывать, э, понимая, что ну, никто специально нас не хотел там топить или что-то там делать. Ну, такого нет. Mm -hmm. Я еще хотел бы, может быть, это не все знают, но стыковые матчи – это матчи, которые проводятся и организуются не Премьер-лигой и не ФНЛ. Они проводятся и организуются РФС. И ни ФНЛ, ни Премьер-лига не могут здесь ничего а, диктовать, наверное. Все это происходит по какому-то а, соглашению, да, естественно, трех сторон. То есть это не, это не может быть инициативой какой-то из лиг. Это прописано в регламентах ФНЛ и э, РПЛ, uh -huh. ну, также как и ПФЛ, впрочем. И э, на основании этих регламентов проводятся эти стыковые матчи. Организатор, э, ну, я, честно говоря, не вдавался в подробности, э, потому что, ну, мы не были никогда в такой ситуации, я даже сейчас не знаю там до конца, кто организатор именно стыковых матчей. Ну, вот мне сказали это, я даже об этом не задумывался. Uh -huh. Я только знаю точно, что все решения окончательно принимает исполком Российского футбольного союза. Это мне рассказали в пресс-службе в футбольной национальной лиге, я тоже не знал, честно говоря. И как-то, когда живешь, и вот есть эти стыковые матчи, и воспринимается это как само собой разумеющееся. И да. даже не задумываешься, откуда они берутся и кто их организует. А, исполком РФС – это важное очень мероприятие, потому что 15 мая, если я правильно помню, будет следующее. А, и 
наверняка уже к 15 мая точно должны все эти вопросы быть решены, и они там будут оформлены. Но есть один важный казус. Это казус футбольного клуба «Армавир», который снимается с соревнований, и сейчас возможны самые разные перестановки внутри турнирной таблицы, если я правильно понимаю. Мне сложно, опять же, ответить на этот вопрос, потому что это юристы должны разбираться. На мой взгляд, Значит, ну, если даже Армавир три очка, там, торпеда им проиграла, по-моему, 2-0. Да. Соответственно, они добавлять... возвращаются, торпеды добавляют. Торпеды добавлять три очка и, и Химкам, и Ротору, и Чертанову, которые с этой командой не играли. Ну, по моей логике. Но, наверное, есть какие-то другие логики, типа Армавир снялся до того, как чемпионат закончился. Да. И надо, ну, я, я, честно говоря, не абсолютно вот здесь эти юридические толкости э, мне непонятны, ну, то есть я, мне сложно комментировать. А, давайте немножко поговорим о Чертанова. А, в команде сейчас есть несколько футболистов, которые начинали путь вообще чуть ли не от самого первого матча. А, вот если вас... Мне, мне, мне хотелось бы, мне близка испанская тема, мне хотелось бы вас сравнить с атлетиком Бильбао. А, у нас круче. Вы круче, потому что у вас только свои воспитанные. А, атлетика Бильбао – это бабушка может родиться, в, быть из Басконии, да, а, а человек родится в Уругвае, и ты все равно можешь играть за атлетик Бильбао. А, то есть Чертанова круче, чем атлетик Бильбао. А, ну, в плане иде идеологии, конечно, круче. Да, если говорить об перспективах, об амбициях, вы очень близки к премьер-лиге. И я желаю вам когда-нибудь там оказаться в ближайшее время. А насколько, по-вашему, клуб, команда, школа готовы к премьер-лиге, а, ну вот, например, прямо сейчас по состоянию на мае 2020 года? Ну, на мой взгляд, у нас очень много футболистов, соответствующих уровню премьер-лиги. Это, на мой взгляд, Опять же, подчеркиваю, потому что э, он может абсолютно различаться с, со взглядами других э, футбольных, там, или большинства футбольных специалистов, да, потому что, ну, когда мы выходили, в, когда мы заявлялись в ПФЛ в 2014 году, э, то э, очень много было скептиков и говорили, ребята, как вы вот такими молодыми футболистами идете в профессиональную лигу? и так далее. Ну, удалось доказать, объяснить, и нас туда пустили. Российский футбольный союз сделал нам такую, такой реверанс, да, за что я до сих пор благодарен. Нас туда пустили. Мы каждый год, шаг за шагом, мы заняли предпоследнее, потом десятое, потом шестое, потом вышли в ФНЛ, и нам опять стали говорить, ребята, какой ФНЛ? Да это смешно, своими воспитанниками, да вам надо покупать, покупать там тех ветеранов, туда-сюда, мы говорим, ладно, вот все эти люди, которые говорили нам тогда, да, я с ними общаюсь постоянно, это там и мои друзья, в том числе и знакомые, и специалисты, они а, сейчас меняют мнение, потому что а, они видят, что происходит. Мы никого не покупаем, никого с стороны не берем. И я, у меня нет ни, ни единого сомнения, что когда-нибудь, а, если это случится, мы выйдем в премьер-лигу, то то же самое мы продемонстрируем и там. Мы, я считаю, что мы готовы нам не нужны какие-то там большие деньги для этого. У нас есть стабильное финансирование благодаря Москвому спорту, благодаря там небольшим нашим партнерам. У нас оно увеличится, потому что у, у, у меня есть контракты с там, двумя компаниями, да, что в случае выхода в премьер-лигу они нам дают такую-то сумму денег. Плюс телеправа которые от лиги там какие, какие то деньги есть плюс от там тиньков да там или кто там будет не знаю то есть нам надо что нам надо ну наверное немножко увеличить ребятам зарплату и э, оплачивать аренду стадиона лужники с которым мы уже заключили договор и подали его на лицензирование то есть у нас этой проблемы нет то есть я считаю, что мы готовы полностью, а со стратегической точки зрения вообще для, на мой взгляд, опять же, для развития футбола в России, там мы сейчас создаем региональный центр в каждом там, да, субъекте, пытаемся сделать. И вот Чертанов, вот он, пример, он просто на поверхности лежит, 12 лет в школе, 
взяли никому неизвестную там богом убитую школу, до, ну, образно говоря, и за 12 лет потихонечку, потихонечку, шли шаг за шагом, мы дошли вот до э, третьего места в ФНЛ. Ну, на мой взгляд, вот он, ребят, смотрите и ну, делайте выводы. Может быть, это и есть будущее там футбола, когда э, будет меньше денег, если будет меньше денег, у клубов и так далее. Вот, может быть, таким путем пойти. Ваш, как вам кажется, ваш пример, который, эм, который вы предлагаете, который, чем вы занимаетесь в Москве, насколько он э, приемлем для э, регионов, насколько э, это затратно, например, для там, городского бюджета, насколько он может это тянуть, потому что одно дело Москва, другое дело, там, например, другие, другие регионы не а, такие. Я не, я не буду называть регионы, но мы когда э, будущий вот уже ФНЛ э, приезжали там два региона и обыгрывали местные команды, у которых зарплата у футболистов была по 600 тысяч, то я общался с руководством региона. То есть были на матче, меня потом звали и со мной разговаривали. И ситуация-то простая. Зачем футболистам платить 600 тысяч? Платите 200, а эти 400 отдайте на детский юношеский футбол. И если посчитать все эти деньги то тогда и будет понятно, где их взять и на региональные центры, и на детский и футбол, и там, на, на инфраструктуру, на участие своих команд регионов в детских соревнованиях. То есть, на мой взгляд, это элементарно решается. Простым перераспределением денег от профессионального футбола, именно бюджетных, к, к детской юношеству. Ну, этим, конечно, должны, этим, во-первых, надо заниматься плотно, и этим должны заниматься профессионалы и фанатики немного своего дела. Вас... Ну, людей зависит. Можно сделать что угодно, но если люди там либо не понимают, либо у них другие цели, конечно, можно все испортить. В детско-юношеском футболе в России два таких больших флагмана, ледокола практически, которые прорубают дорогу. Это вы и э, Краснодар. Сергей Галицкий, его так ну, как бы над ним немножко потрунивают по этому поводу, называют это слишком романтической идеей. Он верит в то, что можно стать чемпионом России, имея 11 воспитанников в стартовом составе. Вы верите, что это возможно? Верю. Я верю, что это возможно. Единственное, что Сергей Николаевич считает, что это можно сделать тогда, когда эти воспитанники там будут уже в возрасте 26-27 лет такого плана. В принципе, он, не знаю, насколько у него эта цель и задача еще осталась, но он все равно к ней определенными шагами движется, когда мне непонятно, когда там обвиняет его в том, что у него там легионеров и до сих пор много. Ну, он считает, что сейчас у него футболисты потихоньку, потихоньку идут. И через какое-то время, когда условно там, не знаю, Шапи, там, Сафону и так далее, будет уже 27-28, другие ребята из Академии будут такого же уровня, и он вполне возможно соберет команду, которая будет бороться за самые высокие места. Поэтому, кстати говоря, мы с Краснодаром примерно в одно время начали вот в 2008 году, так сказать, на, наши пути. Я очень с уважением отношусь к Сергею Николаевичу. Очень много раз там был на базе. И, конечно, она, ну, она восхищает. Ну да, это, это, конечно, абсолютнейший... Я даже в Европе, я много в Европе бываю, и в разных академиях. Ну, то есть во всех ведущих академиях я был. Но mm -hmm. я могу сказать честно, нигде такого нет. Ну да, не случайно испанцы, которые приехали на чемпионат мира, выбрали Краснодар для жизни, потому что это условие феноменальное, действительно так. Вы наверняка слышали, читали, видели слова, замечания, не знаю, Ильи Геркуса по поводу, по поводу вашего, вашего клуба, о том, что таким клубом, как Чертанова, нечего делать в премьер-лиге, потому что это не бизнес. А, продавать игроков – это путь, который быстро приведет к серьезным проблемам. Насколько вы согласны с такой постановкой вопроса? Вообще? Ну, если честно, я прям досконально не читал, <coughs> поэтому, возможно, где-то ошибусь, но если опираться на то, что вы сказали, то как раз Илья Леонидович Геркус, он относится именно к тем людям, которые были скептиками, когда мы шли в ПФЛ, когда мы шли в ФНЛ. Uh -huh. То есть, на мой взгляд, он как раз, вот, э, как правильно сказать, яркое олицетворение э, тех скептически настроенных людей, которые не верят в модель Чертанова. Э, хотя, наверное, есть примеры европейские, где есть клубы, которые реально живут насчет продажи игроков. Да? И я могу сказать, что тот год, когда мы продали 
футболистов в «Спартак» и в «Крылья», да, мы практически полностью окупили за счет этих продаж. То есть это говорит о том, что можно идти. Мы просто дальше не стали никого продавать, потому что мы хотели в «Премьер-лигу» идти. Можно идти этим путем. А находясь в «Премьер-лиге», ну, я же смотрю, какие там трансферы происходят. Там другие совершенно деньги. То есть если там «Спартак» покупает у «Крылья» в Соболево, там, не знаю, за сколько, за 4 там, с чем-то миллиона евро, так это больше, чем весь наш бюджет в полтора раза у клуба, там, примерно, да? То есть нам одного футболиста надо будет продать и дальше играть. То есть я вообще не, не вижу. Просто в это никто у нас в России пока не верит, потому что э, я не знаю, много ли у нас в России клубов, которые, которые не чертаны, которые играют в премьер-лиге и которые зарабатывают на продажу футболистов. То есть почему э, условно там Илья Леонидович не говорит о том, что а, вот такой-то, такой-то клуб сейчас играет премьер а он зарабатывает на продаже футболистов, он обеспечивает свой бюджет, или он берет этот бюджет у своего региона. То есть я не знаю, наверное, какие-то клубы есть. Я не специалист, там не знаю финансовую составляющую. Но я не думаю, что а, они все такие премьер что живут за счет продаж. То есть, соответственно, по этому критерию я не вижу, почему нужно Чертанова откидывать. Да, у нас есть проблема, условно, с болельщиками которых э, у нас ну, на сегодняшний день, там, когда мы начинали ФНЛ, у нас на первый матч с Ротором пришло 3,5 тысячи. Это больше, чем ходило на московское «Динамо» там, ФНЛ, и в разы больше, чем ходило на «Локомотив», когда они еще давно-давно играли на том старом стадионе, да, там приходило по 200 человек. Я просто, э, ну, мне уже 48 лет будет, я помню эти времена, я сам ходил. Кстати, за «Локомотив» я сейчас симпатизирую, потому что там... Играют футболисты 96 года, когда у чемпионами чемпионами Европы стали. Поэтому э, болельщики, всегда, когда появляется какой-то новый клуб, болельщики потом все равно приходят. Я читаю сейчас комментарии к разным статьям. Да, ну, то есть большинство людей э, хорошо к Чертанову относятся. И если бы мы играли в премьер-лиге, то эти люди прибавлялись бы. По мне интереснее смотреть на... Ну, то есть не интереснее, а интересно смотреть на историю Чертанова, как я не знаю, как, ну, просто, ну, вот играют молодые парни, вот они шаг за шагом куда-то идут, идут, дошли до премьер-лиги. Ну, то есть, ну, как может быть неинтересно на это смотреть? Я думаю, что даже болельщики там условных э, каких-то команд, там, ЦСКА, Динамо, Локомотив, Спартак, когда их команды играют на другом, э, на выезде, и они не могут поехать на этот, так, на выезд, да, почему бы им не прийти, не посмотреть на Чертанова с кем-то, потому что в Москве, потому что, ну, это реально интересно. Что касается телеправ, нам говорят, этим телевизионщикам неинтересно. Да как? Я не понимаю, как может быть неинтересно следить за командой, которая вообще другая. То есть, которая живет по, ну, по другим каким-то принципам. За ней, наоборот, надо смотреть, и, и как раз на ней, может быть, и делать какие-то акценты. Ну, может быть, я опять ошибаюсь, потому что я руководитель Чертанова, и мне так хочется. А как там на самом деле, увидим позже. Почему Лужники? Лужники, объяснение простое. Во-первых, Лужники стадион принадлежит городу, так же, как и Чертанова, это правительство Москвы, это департамент спорта Москвы. Да? И, во-вторых, это стадион, единственный стадион на сегодняшний день, построенный чемпионата мира, и на котором нет футбола. То есть его же надо как-то содержать еще, этот стадион. И, конечно, было бы, вы не представляете, как были Лужники рады, когда мы куда зашли на малую спортивную арену. То есть э, им же нужно где-то деньги брать. Надо же все это обеспечивать, э, за полями следить и так далее. Поэтому это вариант еще и для того, как поддержать сами лужники. В рамках наследия чемпионата мира есть такая там, да, э, там, программа, не знаю, как ее назвать, то это как раз вписывается в эту историю. Мы понимаем, что э, полностью студион не, не, не будет за, забит. Понимаем, что на матчах с топами он мог бы быть забит ну, достаточно серьезно, но на каких-то таких матчах все равно я знаю, что, может, мы начнем с пяти тысяч, но все равно мы придем к десяти. Мы, мы, мое любимое там «Динамо», я помню, сколько играл даже в премьер-лиге, когда по три, три с половиной тысячи ходили, ничего. То есть я не вижу, это понятно, что на такой арене Лужники сначала может смотреться не, не очень, но ничего страшного, шаг за шагом, все люди к чему-то приходят, и, и у них все получается. У тех, кто амбициозен и хочет добиваться цели. 
Я думаю, что зрители наши вам напомнят фразу про ваше любимое «Динамо», когда вы будете играть против «Динамо» в премьер-лиге. Я желаю вам скорее туда, туда выйти. У меня вопрос заключительный. Как вам кажется, что нужно сделать Чертанова для того, чтобы, ну, например, по итогам следующего сезона оказаться в премьер-лиге? И когда вы, как реалист, прежде всего, как реалист, ожидаете возможного выхода? Когда это будет нормальным событием для вас? Ну, нормальным событием это было бы уже в этом году, ну, потому что я ну, все-таки считаю, что мы, у нас отличная команда, да, мы боролись за это право и были, на мой взгляд, достойны, но это мы уже не обсуждаем. А, у нас будет задача, а, все зависит, наверное, от того, какие решения примут футболисты. Потому что мне было непросто там с двумя-тремя футболистами разговаривать до этого сезона. Да? Они хотят а, уйти уже, да? Ну, дело в том, что, еще раз повторюсь, у нас небольшие зарплаты, и им предлагали больше. Но мы вместе приняли решение этот сезон отыграть и попытаться выйти как команда в премьер-лиге. То есть я очень благодарен этим футболистам, потому что они пошли навстречу. Допустим, там наш Влад Сарвели, он даже после того, как он мне сказал, да, я хочу остаться в Чертаново, я еще раз ему дал, я говорю, Влад, еще те три дня, еще раз подумай, чтобы потом такого не было, что ты о чем-то будешь жалеть. Поэтому, что касается следующего, это все зависит от того, как футболисты. Если футболисты останутся, то э, дальше надеюсь, что ситуация с э, эпидемией нормализуется, что э, мы там финансово не пострадаем. Ну, это применительно ко всем клубам, да? Мы пока, у нас такой небольшой бюджет, что э, я надеюсь, что он не будет тронут. Вот, и, соответственно, все это вместе, плюс, еще раз говорю, есть потенциальные партнеры, да, которые заинтересованы в помощи нам. Поэтому я не знаю, какой регламент будет на следующий год, потому что если будет две команды выходить, да, то, конечно, это будет тяжелее, потому что очень много достойных команд ФНЛ, помимо там Чертанова и того же Торпеда, я не знаю, кто там останется. Да, там и тот же Нефтехимик, это замечательная команда, абсолютно с очень э, классной игрой. Мне она очень понравилась. Да, это там и, и Балтика, и Хабаровск, и Нижний Новгород, и Шиник Ярославский. Ну, ну есть команды, как мы Шиник так за два года ни разу не обыграли. Это единственная команда, на уровне ни разу не обыграли. Uh, Николаевич, я благодарю вас за интервью, за то, что согласились с нами пообщаться. Еще раз повторю мысль. Я надеюсь, что вы uh, скоро окажетесь в uh, премьер-лиге. Uh, это, это действительно очень крутой и интересный проект, uh, как говорится, болеть за свою местную команду. Вот в вашем случае это очень подходит. Спасибо. Да, я спасибо. Я бы хотел добавить, что когда говорят о местной команде, у нас много скептиков, что uh, там у нас не все местные. Да, у нас есть, конечно, ребята с регионов. Мы благодарны тренерам которые их там воспитывали. Но в силу сложившихся обстоятельств получилось так, что они оказались у нас. Поэтому э, смотрим будущее с оптимизмом. Э, значит, и да здравствует российский футбол. Судьба российской премьер-лиги казалась однозначно. Да, да, играют либо 21-го, либо 28-го. Э, варианты самые разнообразные, уже проговоренные. Много тоже самых разных проблем, в том числе логистических, как вернуть легионера в условиях, когда закрыто воздушное пространство и так далее и тому подобное. Короче говоря, все это казалось такими головными э, болями, в общем, почти приятными, потому что все-таки речь идет о возобновлении чемпионата. Оказалось, что, наверное, оптимизм был преждевременным, потому что чем дальше, тем больше разговоров о том, что это в общем-то, никому не надо. И что клубы российской премьер-лиги не хотят доигрывать чемпионат. Они хотят зафиксировать результаты. У ЕФА когда-то в начале всего, всей этой, э, всего этого падающего домика не совсем карточного, но тем не менее грозило кулаками в адрес бельгийцев о том, что мы, мол, вас не пустим к Еврокубкам, не допустим. Но сейчас уже, мне кажется, УЕФА сменила риторику, и ничего подобного происходить не будет, потому что все зависит от того, как закончат в каждой стране. А здесь разные варианты. И Голландия, и Бельгия, и Франция к ним примкнувшая, это уже слишком много для того, чтобы грозить какими-то санкциями. Может быть, Россия Российская премьер-лига пойдет по этому пути. Не хотелось бы, честно говоря, но кто знает, как, как пойдет. 
эта тема и еще несколько важных российских э, историй в нашем следующем интервью. Ко мне присоединяется мой коллега, журналист Иван Карпов, автор телеграм-канала «Инсайды от Карпа». Вань, привет. Привет, привет. Мне кажется, что твой телеграм многие воспринимают как «Инсайды от Валерия Георгиевича Карпина». И пускай воспринимают так, пускай воспринимают. Было бы неплохо, да. Давай обсудим несколько тем. Я вообще в этом подкасте, честно говоря, в последний... Забыл уже, когда всерьез говорил о российских темах, но в этот раз очень много поводов. И давай начнем с... Ну, таких у нас несколько больших тем. Давай возьмем тему, которая пока только развивается. Мы не знаем, к чему она приведет. Это тема, скажем так, небольшого разногласия внутри «Спартака» по поводу финансовых вещей, по поводу сокращения зарплаты. Расскажи, в чем там, в чем там ЦИМИС? Да, ну, в принципе, все, все очень просто. Было изначально передано. Это не переговоры, да, то есть это нельзя назвать, давайте сразу обозначим, что это не было как бы неким там раундом переговоров, это было некое обсуждение, просто через капитана предложили команде понизиться еще на 40%. Вот. И это действительно вызвало непонимание достаточно большого количества футболистов, в первую очередь, конечно, иностранцев. Но были и русские, которые не совсем поняли, почему, ведь в этом месяце уже, может быть, и тренировки, и раб... они уже в онлайн-режиме тренируются, поддерживают форму, то есть они-то, в принципе, как готовы выполнять все свои обязанности. То есть в этом смысле их можно понять, хотя понятно, что на, на фоне того, что творится в стране, как люди там, теряют работу, нищают, футболисты, которые отказываются, понизится, когда у них огромные зарплаты, ну, выглядит как бы стрёмно. Но, опять же, говорю, давайте все таки попробуем взглянуть без эмоций на эту ситуацию. И пошли разговоры, какие могут быть варианты. И один из вариантов – это э, отдельная группа футболистов, там, из русских, из русского костяка несколько, и даже легионеры тоже есть. Они предложили 20. Они предложили 20, и на этом, на самом деле, история пока затухла, то есть как бы нету факта переговоров, и они возобновятся, скорее всего, э, вот в начале мая, где-то там 5, условно, 7, 8 числа, когда у них будет зарплата. А при этом я хотел бы подчеркнуть лишний раз, что когда речь шла о первом сокращении, «Спартак» был одним из клубов, который, который максимально безболезненно э, прошел вот этот, э, вот этот раунд. Сейчас речь идет о 40%. То есть, ну, как бы это достаточно серьезно. И э, тут, опять же, мы давай не будем пытаться сформировать образ таких зажравшихся да, э, футболистов, mm -hmm. которые вот там не хотят делиться баблом. Тут немножко другая. Другая ситуация, но я бы хотел еще один важный момент проговорить. Это вообще сейчас Леонид Федун это вообще человек, который из футбольных людей высказывается наиболее часто, наверное, на разные темы. Да. Наверное, да. том, наверное, прежде всего на экономические, потому что нефть там в отрицательные значения ушла, а он, как один из первых людей в Лукоиле, он, конечно, с этим связан напрямую, он довольно много выступает и говорит в том числе и о футболе. Его главный лейтмотив – это то, что, типа, все, трендец как бы, все плохо, все плохо, надо заканчивать, давайте спасать то, что есть. Нет, в этом есть логика, на самом деле, вот он первый об этом заговорил тогда еще, да, там, в марте, что все, надо заканчивать, и, и в итоге сейчас к этому и э, все семимильными шагами идет. Это наиболее вероятный сценарий. Но сейчас не об этом. А применительно к э, футболистам «Спартака», и это было тоже в моем инсайде, э, важно было подчеркнуть, да, что э, они почему так пошли на, легко на это понижение, потому что они видели э, те проблемы, которые есть у владельца бизнеса, они отнеслись к этому адекватно, и поэтому э, абсолютно э, моментально согласились на это понижение. Сейчас как бы, вопрос уже встает такой, так, ну хорошо, там мы ничего не делали, там был никто вообще ничего не понимал. Uh -huh. Сейчас-то как бы вот мы, вот мы работаем, как бы, ну, давайте договариваться, потому что ситуация уже, уже другая, условия уже другие. Мы пошли на встречу владельцу, сейчас э, надо договариваться. Uh -huh. вот, ну, и тем, и тем более российские футбольные власти на прошлой неделе опубликовали два варианта календаря, то есть как бы готовится возобновление чемпионата, будет оно или да. нет, это второй вопрос, но, по крайней мере, предложена идея, как его и когда возобновить. Таким образом, эта ситуация развивается у нас на глазах, и, возможно, на этой неделе что-то появится, появится новое. Ну да, все ждут, собственно, даже, наверное, не эту неделю, а 15 число. 15 да. Там, там, там даже так, там, 12 или 13 в общем, короче, около 15-го должны, грубо говоря, это дата, когда должны вернуться легионеры. 
чтобы ну, они отсидели а, ты... карантин, и угу. 1 июня начали уже э, тренироваться да. для того, чтобы в потенциале 21 или 28 э, стартовать возобновленный чемпионат. Возобновление чемпионата. Два варианта предложено. 21 и 28 июня. Насколько, по-твоему, э, велика вероятность, что чемпионат не будет доигран? Ну, вот это сейчас, наверное, главный сценарий, с учетом того, как развивается ситуация по коронавирусу. Ты сам видишь, что там Москва бьет рекорды, каждый день максимальное количество заболевших, смертей, люди гуляют, люди уже не могут сидеть дома. Ну, то есть еще такой как бы социальный аспект, который э, вот эту угрозу от коронавируса, он отодвигает, э, не отодвигает, точнее, а вот момент, когда мы пройдем пик, дальше и дальше. И, соответственно, мы не успеваем Просто не успеваем, потому что есть дата 2 августа, ключевая дата, когда должен быть закончен чемпионат, а 3 нужно выслать списки э, на Еврокубки. И чуть ли там не 8 или 10, э, по 8, уже надо начинать новый чемпионат, представляешь? То есть, э, и я в, в футбольных кругах много слышу э, таких высказаний, что сейчас надо, я писал об этом, что сейчас надо думать не о том, как спасти этот чемпионат, а как не про, э, протерять... Срать. Следующий, да. Вот. Это сейчас, наверное, самая важная задача. Да, это, это важный достаточно момент. И тут мы должны, э, как бы, мухи отдельно, котлеты отдельно. Есть клубы, которым, может быть, интереснее было бы доиграть чемпионат. Есть клубы, которым было бы интереснее его закончить. Я думаю, что я абсолютно уверен, что э, Ахмат хочет закончить сезон сейчас и лоббировать э, привлечение двух команд дополнительных в элитную лигу для того, чтобы сохранить свое место в премьер-лиге э, первым делом. Э, и, кстати, Миш, Кирилл Совет... Чем дело? Тоже... Вот, ты сейчас говоришь, это, да, это абсолютно все правильно. И только момент один. Сейчас уже практически не осталось клубов, которые хотят продолжать играть. Ну, а разве... это не очень выгодно. Смотри, а, я тебе объясню. Да. Да. Мне Давай, кажется, с политической, могу... с политической точки зрения, например, «Зениту» хотелось бы доиграть, чтобы сделать чемпионство легитимным, чтобы титул получить. А «Краснодар», я думаю, хотел бы доиграть, потому что он борется за второе место. Ну, «Краснодар», да, конечно. Это, наверное, единственный клуб, который сейчас готов прям ворваться э, в тот самый футбол и играть единственный. Потому что я тебе говорю, ну и «Зенит». Ну... не, есть клубы, которые, может быть, там рассмотрели бы при прочих равных, да, возможность лучше доиграть. Но без зрителей это очень накладно, это дорого. И это ставит под угрозу э, здоровье футболистов все равно, так или иначе, как бы они там не обмазали, они же не будут в масках халатах там этих играть, правильно? Надеюсь, э, что это тоже, да, это тоже важный момент, и, ну, естественно, это такая, это, об этом тоже стоит говорить, об, забывают, что это не как бы не роботы, это не ваши там какие-то игрушки, да, это живые люди, и в условиях короны им тоже может быть не очень комфортно эта история, это нельзя сбрасывать со счета. В общем, по итогу, всем, кто внизу невыгодно, и, 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 им э, надо, чтобы все закончилось, и 18 команд, двух привлекаете, все замечательно. Да? А, тем, кто наверху тоже там играет, там Ростову тратит деньги на, на, на стадион, э, большие серьезные деньги, где не, не, не будет зрителей, это очень серьезно, нужно содержать команду, это реально траты. Но если там, условно, премьер-лига, она еще может вот пока колебаться и думать, все-таки что делать? ФНЛ этого уже не может, потому что у этих клубов нет ресурсов для того, чтобы еще терпеть, платить, ждать и так далее. И именно поэтому ФНЛ закончил трансфер глобально. Там много причин, но вот АРПЛ еще до сих пор вот пытается понять, сможем или не сможем, будет этот престиж или не будет. Мы с Николаем Лариным, Лариным, главой школы Чертанова, уже обсудили тему Чертанова и как бы не продолжение чемпионата. Чертанова был претендентом на попадание в Премьер-лигу, но теперь, судя по всему, да. об этом можно забыть как минимум до конца следующего сезона. Давай, собственно... Я бы не сказал, я бы не сказал. как раз это одна из небольших интриг, что все-таки идет давление на то, чтобы устроить какую-то формулу перехода и что, может быть, какой-то мини-турнир будет. Да, шансов, наверное, сейчас не так так уж и много, но э, обсуждения идут, это, эта тема как бы кружится, и недовольных получается много. И, и там же еще и нефтехимик как бы, да, хочет э, тоже со всеми своими амбициями. Но даже без него, хотя, в принципе, лучше бы с ним, можно было бы сделать турнир. Там есть как бы, ну, рациональное зерно. Какая формула вот это сложно, потому что кто-то сыграл больше домашних матчей, кто-то с тем не играл, армавир снялся, как пересчитывать очки туда-сюда, вот это все, это все сложно. Наверное, для того, чтобы избежать вот этих разночтений разных мнений, в том числе, и было принято решение, что все. Ну, это глобальные вещи, это же опять же зависит от АПЛ, как они, они, скорее всего, закончат, просто надо две команды добавить, а тут никто не вылетает, поэтому как бы спортивный принцип уже нарушен. 
Да, спортивный принцип уже давным-давно мы забыли про него. Мы теперь говорим про две команды, которые шагают из ФНЛ в Премьер-лигу. Я надеюсь, что в ближайшее время мне удастся с кем-нибудь в этом подкасте поговорить из Ротора, для того, чтобы обсудить, с чем вообще прославленный город заходит и клуб когда-то заходит в Премьер-лигу. А пока давай про Химки. Потому что Химки, команда, которая заходит в элитную лигу, а, и mm-hmm. заходит в довольно, ну, такой м- непростой момент. А сейчас у всех непростой момент, но у Химок а, много, очень много вопросов. Эта ситуация развивается динамически каждый день. Вот. А это сейчас, вот сейчас как раз это все решается. И вводных очень много. На самом деле, ну, реально есть э, как бы две стороны. Ну, это если мы берем конфликт по поводу э, зарплат и так далее. Э, На мой взгляд, да, безусловно, там есть недовольство, и оно э, обосновано. э, Но при этом понятно, что клубу в этой ситуации необходимо э, снизить свои косты. И здесь важно вот подчеркнуть, что в Химках самые высокие зарплаты ФНЛ. То есть 600-800 тысяч. Это реально много. В Тамбове таких нет. Там 500 максимум, как Рафаэл играет. А тут Химки. Да, то есть это на самом деле ну, во многом проблема самого клуба, что им вот, ну, приходится с боями все это снижать. А опять же, нужно понимать, они не, там, не на 40, не на 50% типа понизили. Они убрали все эти компенсационные... И, ну, в общем, короче, все надбавки. А надбавки – это основной заработок футболиста. От 40 до 70% по контрактам в Химках. Вот, людям, в принципе, практически в одностороннем порядке, ну как, нет, естественно, они разговаривали, но это не было какого-то, знаешь, типа подписанное соглашение или какое-то такое вот, да, просто поговорили, сказали, ребят, ну войдите в положение, понимаете, вот, ну вот, вот сделаем это. Причем, на самом деле, там еще непонятно, конечно, похоже, сначала сделали, а потом говорили, ну это ладно, это не принципиально. В любом случае, вот они решили такую проблему. И встает вопрос, а что дальше? Здесь важно. 350, 334 разные там суммы, ну, в районе 350 миллионов было выделено э, в Химке на сезон. Не на сезон, а на календарный год. Есть информация одной из версий. Осталось от них 120. Это очень мало. Какой бюджет будет? Дополнительный будет ли он? И вроде как есть информация, что будет. Э, этот дополнительный бюджет разные суммы от 200 до 700 э, миллионов. Здесь важно понять, там, какой из них будет общий, или что-то добавится, типа 120 есть, 200 добавится и еще какое-то количество, или там, в итоге вплоть до 700 или даже 1 миллиарда на РПЛ. И вот это вот сейчас все очень сильно обсуждается. Не важно понимать, губернатор, губернатор э, в частных беседах э, говорил, что он любит футбол так же, как хоккей. И что э, он собирался даже ходить на матч. Вот, Химки сейчас выйдет, условно, uh-huh. да, премьер-лигу, предположим, да, что для него это важный социальный э, проект. Но деньги сколько? Там же опять, если разбираться, два источника бюджета. Бюджет города Химки, бюджет области московской. Они разные, области больше, естественно. Сейчас надо, значит, это, это, это понимать. Там есть тема с привлечением спонсоров. Будут спонсоры. Какие? Пока не ясно. Где, сколько они дадут? Не ясно. Давай. Деньги с да. снимают. А что будет дальше, пока, говорю, вот все вот зависло. В этих переговорах, в этих обсуждениях э, на государственном уровне о том, что что будет дальше. Правильно ли я понимаю, что речь о бюджете клуба, Химки, каким бы он ни был, там от 700 миллионов, от 200 до 700 до миллиарда, это речь о государственных деньгах пока? Нет, в том-то и дело. Там разные варианты. Скорее всего, с привлечением спонсорских... Но непонятно, в каком масштабе и в каком объеме. То есть, может быть, там... Размер, размер, название, вот вот этого нет. Понятно. Но при этом компании в Подмосковье, крупные компании, которые, вкладываясь спонсорской помощью в такой проект, как Инки, могут получить налоговые льготы, преференции, всевозможные разные блага. Ну, это вот так, эта система, как бы, в принципе, она работает не только в Химках, везде. Ну да, 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 да. Государственное э, коммерческое партнерство непонятное такое. Вот. Типа, вы, вы туда вот, там, вот мы вам это. И вот таким образом не, не на основе там реальной какой-то выгоды и смысла коммерческого, а потому по договоренности. Ну и вот там какой-нибудь крокус платит бабки и, и получает себе там льготы. 
Ничего себе, какой-нибудь крокус. Сам крокус. А, Но... Смотри, а если мы говорим о э, там, выходе на новый уровень с заходом в премьер-лигу, мы говорим о разных вещах, о разных аспектах финансы, безусловно, в том числе команда. А команда не только, которая играет на поле, а команда, которая управляет. Вот все это перестроение, насколько оно в Химках может быть большим? Начиная от состава mm -hmm. и заканчивая менеджер, командой менеджеров, останется ли та же, то же управление в клубе? Mm -hmm. Uh -huh. uh, пока, опять же, да, больше я слышу о том, что uh, изменений именно в менеджерском составе не будет, что uh -huh. с этими людьми команда собирается идти в РПЛ. Но, опять же, это пока очень все предварительно, но вроде бы, вроде бы uh, каких-то uh, вот курсов на то, чтобы сменить руководство, ну, я, по крайней мере, с ними не сталкивался. Да? То есть, поэтому не могу ни одно, ни другое, тут непонятно, скорее всего, нет. Вот. Что касается футболистов, тут, конечно, интересно. Там у многих заканчиваются контракты. А, с кем-то Химки, может быть, не планируют продолжать сотрудничество. Понятно, что переход в РПЛ – это выход на новый уровень. Да, и важно понимать, что а, у, у клуба есть, ну, это популярная ныне стратегия. Русские, молодые игроки лучше всего если с области. А, в области много, очень много спортивных, сильных спортивных школ. И, если я не ошибаюсь, Васин, не Васин, не, а Василий, а, забыл фамилию, гендиректор, он работал в мастер Сатурне. Вот, то есть он, он тоже как бы в этом, ну, вроде как шарит, насколько я понимаю. Mm -hmm. Пока не знакомы еще, как близко, но все-таки. А, и это хорошая ресурсная база для того, чтобы готовить молодых футболистов через клуб премьер-лиги. Да, понятно, что это не, 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 там, не Еврокубки, пока на, там, на текущем этапе. Хотя, кто знает, если Воробьев а, а, и область, и мы все переживем этот кризис более-менее, в принципе, Московская область – это богатый регион. И, опять же, возобновление вот этого проекта, который раньше был в Химке, ну, в новом масштабе, он, в принципе, возможен. Но пока мы говорим лишь о том, надо выйти в премьер-лигу, надо получить бюджетирование. Просто есть некий вектор. Это возможно. Возможно, что будут э, какие-то цели даже потом. А насчет лицензирования не возникнет проблем? А чего там? Какие проблемы? У Химок все в порядке Просто... с этим, да? Инфраструктура у Химок вообще шикарная. То есть тут вопросов нет никаких. Угу. Я не вижу проблем. А, каково твое вообще отношение к увеличению команд в Премьер-лиге? Пускай это будет временно, хотя и мы прекрасно знаем, что в России дай только попробовать временно, и это станет, станет постоянным. А календарь в Премьер-лиге теперь станет больше, а закончить надо будет в мае, а, в начале мая, потому что евро, если его не перенесут еще раз. Я, честно, в этом смысле надо мной всегда посмеивались. Я всегда был сторонником расширения премьер-лиги. Всегда. Я понимаю, что у этого есть огромное количество всевозможных сложностей, а в первую очередь связаны как раз, как ты правильно сказал, с календарем, с климатом. Сейчас еще тем более вот с этими переносами. Там Еще непонятно, может, мы на весну-осень перейдем. Знаешь, о чем еще? Посмотрим, будет ли футбол в этом году. Тут очень много разных как бы, да, с, сценариев. Но так, я сбился. В смысле? Угу. А, про расширение. Про расширение, а насколько это вообще сейчас уместно, и как это все будет выглядеть? Я всегда был последовательным сторонником, потому что я считаю, что чем больше команд именно ну, слабых внизу, тем больше возможностей молодым футболистам уходить из тех клубов, где им не, не дают играть в аренду в эти такие клубы. Uh, и там они набирают, как Милкадзе, да, вот ему дали шанс, он хоп, блин, рассел в тамбой вообще, и еще и зарплату платит ему Спартак, то есть он бесплатно, понимаешь, Ваши что кайф. кайф, просто кайф, да, и чем больше будет таких, вспомни Спартак Нальчика, когда там играл Файзулин, когда там играл, вот там много, много футболистов, в принципе, оттуда э, вышло, прекрасная у Красножана была команда, чем больше таких будет, да, пусть будут легионеры, не вопрос, но там будет много русских игроков молодых, и это, конечно, и э, сильная ротация между лигами, например, и ФНЛ, сильная, то есть там три вылетают, например, да, она как раз позволит постоянно вот это все освежать. И это будет какая-то прям, ну, интересная борьба. Гораздо интереснее, чем она есть сейчас. Видишь, как, понимаешь, Ахмат попал в зону вылета, понятно, что, естественно, да, будет сложно а, завершить так, чтобы они вылетели. А да, они сами за это радуют. Я их понимаю, это нормально. Они же не... Там, не а, за угла это делают. Корона, блин, так случилось, осознают как бы, объективные обстоятельства. Но, а, а если команд будет больше, то и проблем этих будет меньше. 
И мне кажется, чем больше им больше матчей будет, то, чего хочет э, Дюков. Ну, вот это, честно говоря, такой достаточно спорный момент, хорошо это или плохо, mm -hmm. э, большое количество матчей. И как раз мне кажется, что одним из главных достижений Премьер-лиги за последние годы было то, что осушили болото. Потому что когда две команды вылетают напрямую, две команды играют в стыковых матчах, туда никому не хочется попадать. Соответственно, там первая пятерка, шестерка – это претенденты на э, Еврокубки, и, соответственно, все, вот болото и кончилось. Mm -hmm. и, и, соответственно, увеличение команд может это болото снова создать. Но Впрочем, тут... Добавлю, я писал еще там. Там, на самом деле, очень много разных сценариев разрабатывается. Черт кто знает, что будет у нас еще в следующем сезоне. Сейчас, может быть, экстренно. Сейчас там 18, туда-сюда. Но а что, если разобьют на две, вот, премьер-лигу, на две части? Я писал об этом там, по-моему, 10-12 в одной, 10-12 в другой. Формируются они там, ну, по принципу, там, опять же, 12 лучших премьер лиги плюс там кто-то из ФНЛ, и вторая часть. И, в общем, они играют по четыре круга, что ли. И у тебя в первой как бы, лиге, этой лиге А, топовые команды жирные, uh -huh. они между собой постоянно рубятся. И идет а, обмен между вот этими первой и второй лигой. Кто чуть слабее, туда. Кто здесь посильнее, сюда. И вот постоянно идет трубка. Так что 18, 10, 12 могут быть разные. Главное, чтобы было... Больше команд, больше матчей. В этом смысле я поддерживаю э, Дюкова. Ну, вот мне хочется, чтобы было больше. Больше выбора – это всегда лучше. Ты ни на какой пост не баллотируешься в российском футболе? Э, нет, и не, не планирую. Не планируешь. Ну ладно, слава богу. А, давай еще одну тему поднимем. А, поднимем тему «Локомотива». И, в частности, Юрий Павловича Семина. Потому что сейчас все больше и больше разговоров о том, что уже даже нашли нового тренера. Марко Николич или Николич должен якобы возглавить «Локомотив». У Юрия Павловича заканчивается контракт в мае, в конце мая. И, соответственно, никто пока, кроме самого Юрия Павловича, я так понимаю, в «Локомотиве» не горит желанием его продлевать. Время Семина в «Локомотиве» закончилось? Это, наверное, самый главный вопрос, на который пока у меня лично нет окончательного ответа. Эта история сдвинулась, как мне кажется, с некой промежуточной мертвой точки вот буквально на днях, да, когда я публиковал вчера про то, что возобновились переговоры по левому защитнику Паука Янулису. И мне кажется, что если происходят такие движения, значит, приняты какие-то решения. Но какое это решение? Может быть, 31-го Кикнадзе уйдет? Ну, я не знаю. Всякие сценарии э, рассматриваются. Я вот, честно, ничему не удивлюсь. То есть на текущий момент не ясно. Но все идет к тому. Давай как бы вспомним, с чего началось. Да, там э, возникают э, конфликты по деньгам, понижение, тоже, значит, разговоры, Палыч, что-то, то все, пятое, десятое. И он публикует э, письмо, там, открытое или как колонку свою в «Спортэкспрессе», где вступается за футболистов и говорит, что ну, не надо там, типа, лезть в чужие карманы, что деньги, они тоже работают и так далее. Ну, все, эти, все это помнят. Uh -huh. И вот тут произошел э, момент, когда... Ну, сдвиг такой колоссальный. Потому что... Где если раньше произошел? В руководстве «Локомотива» или выше? Нет, выше, естественно. Это информация не, не понравилась, да, боссам РЖД и Белозерову. То есть, ну, это, не, это, это перебор. Это вот если раньше все зависело только от результата, результат мирил от него. Болельщики, да ну как, черт, ты же не будешь себе ногу отпиливать, как если ты выигрываешь там чемпионаты, второе место, занимаешь кубки. Там, понятно, что результат Еврокубков можно оценить по-разному. Я лично считаю, я лично считаю, что то шоу, которое показал Локомотив в этом сезоне Еврокубках, это офигительно, это очень круто. Но результат ли это? Ну, наверное, нет. В общем, очень сильное недовольство выразилось то, что теперь уже даже результат, предположим, заканчивается чемпионат второго места, или доигрывается, неважно, второе место, что как бы уже не, не, не повлияет. И главное, есть информация, и сербы об этом писали, в России об этом писали, как бы это последовательно идет уже несколько недель про этого Марка Николича, что контракт у него якобы подписан уже с 1 июля. И э, логика, почему не, не, не 1 июня, да, 31 мая, типа, заканчивается контракт у Семена, и, типа, первого логично, типа, вступают у а, нового тренера. А, когда они думали, они же корону-то не, не учитывали, а там отпуск. И этот месяц как раз там пока туда-сюда все согласуют, все подведут, чтобы все было нормально, и, mm -hmm. оп, новый тренер. 
Тут ситуация изменилась. Непонятно, будет чемпионат, не будет, когда, что. А, вроде, то есть, если следовать логике, что как бы это готовилось, 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 потом палочку, письмо, сверху недовольство, уже можно выводить, и вроде как все вот оно складывается, и корона. И все, все встает тоже в некую непонятную фазу. И здесь мы возвращаемся к Янулису. Пошло движение, значит, решение какое-то решение, возможно, принято. А, Будет а если... какое-то я не знаю. А Николич и Янулис – это как бы звенья одной цепи, потому что если приходит защитник, то, соответственно, можно построить логическую цепочку и так далее, построить почему. Да нет, 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 просто, нет, просто это как бы нет, левый защитник нужен. Э, вот, мотив, ну, потому что у Рыбуса это... заканчивается контракт. Да, 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 то есть это, это, это абсолютно нормально, это как бы жизнь команды и вне, и вне тренера, но если приходит новый тренер, то, наверное, типа, вот он говорит, а, это да, и такие, ну, хорошо, все, по нему пошли разговоры. То есть вот эта логика, да, может быть верна, но... Опять же, это мы тут пытаемся что-то угадать. Если брать э, такую эмоциональную составляющую, понятно, что такое Юрий Павлович для болельщиков, для Но. Южной трибуны на Локомотиве. Э, меня, правда, смущает один момент. У Юрия Павловича конфликтов не было только с одним президентом, с Филатовым. И то, по крайней мере... Да, был, 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 был. был, был. Ну, уже, был уже не один. Ну да, ну, да, да такой... Да. А, то есть, как бы, работал он о, здорово, классно и э, так дружески, пожалуй, только с Филатовым. Принципиальных не было разногласий, Миша. Ну, да, да. Принципиальных не было разногласий. Да. Вот, вот. Потому что со Смородской мы прекрасно помним, и болельщики ну, «Сувольняйте бабу из клуба» и так далее. С Геркусом, может быть, это был не открытый конфликт, не прям конфликт в конфликт. конфликт. Ну, хорошо, конфликт. тем более, тем более, даже с Геркусом был конфликт, сейчас конфликт. Юрий Павлович... Ну, он очень трудно уживается с президентами, откровенно говоря. Абсолютно всегда это конфликтный тренер. И ты знаешь, у меня даже возникла мысль, ну, где-то, наверное, может, там полгода назад, когда опять же в очередной раз пошли все эти разговоры, и вот все начало это разогреваться, я подумал такой, а может, это и неплохо? Может быть, Палыч дает результат именно тогда, когда вот есть вот этот нерв, противостояние, постоянная борьба. А что в комфортных условиях, ну, а давайте вспомним, где, наверное, они у него там, может быть, были. Ну, по «Динамо» киевском, не знаю, там, по «Бале». Ну, в общем, короче, что это его комфортная среда обитания. Вот, вот к чему я веду. Э, наверное, наверное. Я имею в виду конфликт, противостояние. Да, 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 вот что есть, а постоянно движуха какая-то, и несмотря на его блестящий возраст, и выглядит, чувствует он себя супер, ну, здоровье, и вообще молодец, стиля, красавчик. Юрий Павлович, ну, что, вот, вот, непонятно, воюет, 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 всегда будет воевать, и, не знаю, в РЖД, может быть, тоже устали от этого, вполне допускаю. Вопрос в том, выиграет ли он вот эту битву. А, у него всегда за спиной была очень мощная армия, армия болельщиков. А, Василий Уткин в телеграм-канале своем тут написал о том, что... Ну, это достаточно такое логическое, нетрудно к этому было прийти. А, на него сошлюсь, а, что в, даже если чемпионат будет доигран, вот это давление на а, Палыча болельщики не снимут, что их не будет что матчи без зрителей mm -hmm. будут. Поэтому апеллировать к трибунам будет довольно, довольно трудно в этом сейчас. И я бы поспорил здесь, на самом деле, с Василием, потому что, да, чаша стадион – это прекрасный момент, где можно вывесить баннер, обратиться к руководству, обструкцию устроить, кричалки, там, все-все-все-все. Да, прекрасно. Но это как бы там один раз в неделю, да? А представь, вся та же армия сидит дома у компьютера, и ненавидит. Я думаю, что тот объем хейта, э, та реакция, э, и не только болельщиков «Локомотива», а, в принципе, многих, э, просто болельщиков, которые такие, типа, что? Чувак вам делает, типа, результат, легенда. Э, ему не купили нападающего, он даже блин, без, без нападающего вам, э, хоп, второе место сделал. Последний матч 4-0, чудом, убил Ростов. Э, просто, вот реально, чудом. И, и вот так вот все закончил. Ну, он еще и везучий. Брать вот медальон вот этот вот и укидывать его. Блин, ну, странно. То есть, как бы, я бы здесь... Здесь Василий, конечно, пытается, скажем так, да, вот, ну, в очередной раз показать, что этот аргумент не работает. Работает. Работает и очень-очень сильно. Ну, это мой личный взгляд. Uh -huh. Я так думаю, что в этом смысле у Палыча сильнейшая защита и сильнейший аргумент. 
Ну, посмотрим, как будет развиваться ситуация. Мы будем следить за, в том числе, Вань, твоими инсайдами, за твоими материалами на сайте metaratings.ru. Я отправляю да, да. наших слушателей туда. Какие истории в ближайшее время получат развитие? Как, на чем ты сейчас работаешь? Слушай, Отлично. на самом деле много, и так получается, что когда я говорю, о чем работаю, это откладывается и не выходит. Не, но в целом, как бы, да, там понятно, что по, по, по проекту Химки э, ситуация развивается, и очень интересно, как, что и внутри, там как бы, область, там уже как бы начинаются такие политические процессы, это очень интересно наблюдать. Вот, э, интересно наблюдать за тем, как Краснодар готовится к возобновлению сезона, я думаю, об этом будет отдельный пост. Да. Э, ну и, в принципе, как как бы то движение в ФНЛ за вот эту справедливость и некий переходной турнир, чтобы как-то порешать, кто все-таки выйдет, будет продолжаться. Мне, мне кажется, здесь еще рано отказываться от этой истории. Ну и плюс, я думаю, как всегда, неожиданные темы, как с Юраном. Знаешь, типа, или сейчас вот Шалимов там глупости наговорил. Вот, это, это просто, знаешь, что он сделал? Удалил и сказал, что пустил. Шутил? Да. Пожалуй, это худшее, что можно было добавить. Худший по скриптам к этому посту, наверное. Ну, в общем, я думаю, что неожиданные темы – это как раз то, что э, ждет нас в ближайшее время. Плюс еще, друзья, я призываю вас, следите за блестящим чемпионатом Беларуси и э, Туркменистана или Таджикистана. Ну, ну, в общем, Таджикистан. футбол. Футбол, футбол. Я вчера э, познакомился с э, одной барышней, и, оказывается, она делала ставки э, на чемпионате мира 2014 года дома. Она а вообще как бы такая очень поверхностная к футболу относится. Ну, то есть она смотрит, но она не глубоко там разбирается. И вот чемпионат мира, и она... Э, а в тот момент она занималась там эзотерикой, какими-то энергиями, туда-сюда. Ну, в общем, неважно. И она записывала счета матча. Uh -huh. Вот. И на утро, начиная там с четверть финала, с полуфиналов, она семь матчи выдала, 7 счетов. Вот. Она причем ну, не особо знает, там, кто там играет. Ну, знает, естественно, но так, поскольку, поскольку. И вот, я говорю, ну, давай. Он говорит, да не, ну, сейчас это все тогда было, тогда там, вот, а сейчас я вон там под лестницей убираю, знаешь, типа, ну, это же не работает с этим. Я говорю, ну, давай попробуем. Она сделала 4 ставки, мы сделали по 100 рублей, с э, Димой Егоров не помог. А, она со счетом. И она угадала один счет, 2-3, и мы выиграли по 4 тысячи рублей. Дима Егоров Играйте. тебе тебе помог 100 рублями? Ну, не, просто у меня нет приложения, я не играю. А, я, в типа, этом смысле. Техническая счет. поддержка Дмитрия Егорова. Да, 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 типа посадочки, вот я тебе буду говорить, считаю. И вот там нет, да, выигрывает, нет, нет. Но при этом в счет, понимаешь, угадала. И, пожалуйста, там почти 4 рубля. Так что играйте, друзья, но аккуратно. Красиво, красиво. Большое спасибо, Иван Карпов, в нашем, в нашем эфире. Ваня, успехов. Подписываемся все на твой телеграм-канал и следим за да. твоими публикациями. публикациями. Metarating.ru, друзья, пожалуйста. Это мой работодатель, это очень важно. Классно, да, ребята. Мы титр, титр будет, все уже был, наверное. Спасибо большое, да. Ваня. Спасибо. Пока. Не болейте. Я специально в этом подкасте ничего не говорил про высказывание Игоря Шалимова, которое было удалено им же из Инстаграма. Честно говоря, ну, ну, я не знаю, что здесь можно сказать, что здесь, как здесь можно все это дело прокомментировать. А, трудно достаточно что-то сказать. А, а, такие вот события. Вроде бы футбола нет в России, а событий масса. А, я хотел бы отметить, а, что, в общем-то, варианты а, во всем мире очень разные воспринимают а, и рассматривают. Например, Национальная баскетбольная ассоциация а, готова начать следующий сезон в декабре, а закончить в июле или даже в августе. То есть сдвигать в том числе рамки национальной национальных чемпионатов внутри, э, внутри своих стран НБА немножко попроще, они все-таки лига, лига э, как бы живет э, своей собственной жизнью. Нас ждет еще довольно много перемен, поэтому если вдруг вы, послушав подкаст, уже знаете больше, чем мы, пожалуйста, не обижайтесь на нас, событий действительно происходит сейчас очень много, и за всеми иногда просто бывает не успеть, они казалось бы, в таком вакууме э, должны происходить как-то пореже, но их довольно много, и они чем дальше, тем, наверное, более каскадным образом будут на нас обрушиваться. Я напоминаю, что в комментариях к подкасту вы можете оставлять ваши пожелания по темам, возможно, следующий подкаст будет на тему, которую предложите именно вы, э, ну и, конечно, если вы не хотите делать это публично, пишите нам на почту podcast.polenovsobaka.gmail.com э, Пишите нам на почту, все предложения рассматриваются. Я благодарю вас за внимание, оставайтесь с нами, оставайтесь дома, самое главное, Будьте здоровы, счастливы, пока.